Im Herzen des Salentos liegend ist Palmarigi eine echte Perle weniger als 10 km vom Adriatischen Meer entfernt. Das Gebiet dieses salentinischen Ortes hatte in alten Zeiten viele Lenzerren, aber es gibt keine sicheren Berichte bis 1463 als es Eigentum der Aragonia wird. Sie bauten eine kleine Festung zum Schutz gegen Invasionen und Angriffe aus dem Umland und aus dem Nahe Odont. Seitdem ist das Dorf unter dem Namen Casale San Nicola bekannt. Im Jahr 1480, nach der türkischen Invasion und dem Otanto Feldzug, geschah ausgerechnet hier im sogenannten Casale ein außerordentliches Bündel Gottes. Kurz vor dem Angriff der Türken gegen die Festung, in der Nähe von dem heute sogenannten Monte Juzzo, Juzzo Berg, erschien die Jungfrau Maria. Sie hielt in ihrer Hand eine Palme und führte eine Kriegergarnison an. Die türkische Armee glaubte, sich von Angesicht zu Angesicht mit dem aragonischen Feind zu befinden und ergriff die Flucht. Seitdem wird das Dorf Palmarigi genannt, das heißt diejenige, die die Palme hält. Die Ortsmitte von Palmarigi erhält noch heute ihren wahren Ursprung und was durch den zeitlosen Reiz der alten Häuser zum Ausdruck kommt, die entlang der engen und graziösen Sträßchen stehen. Unter diesen Häusern stechen die sogenannten Casacorte, also der Hofhäuser einer Art Bauernhaus mit einem Hof inmitten anderer Häuser hervor. Zweifellos das Symbol ehemaliger bäuerlicher Kultur und Ausdruck einer betriebsamen Gemeinschaft und Dorflebens. Dieser Ausdruck bäuerlichen Lebens des Salentos stammt aus der großgriechischen Vergangenheit und stellt heute ein architektonisches Erbe von unschätzbarem Wert dar. Einst war das Gebiet von Palmarigi feucht und sumpfig. Wahrscheinlich auch wegen dieser morphologischen Eigenheit wurden die Bürger von Palmarigi Carnoculari genannt, was in Mundart so viel wie Frosch bedeutet. Die Aragona Festung von Palmarigi war in der Vergangenheit ein wichtiger Schutz und Überwachsungwahl nicht nur des Ortteils Casale San Nicola, des alten Palmarigi, sondern des gesamten Gebiets Odranto. Die Festung geht aufs 15. Jahrhundert zurück und wurde auf Geist der Aragonier gebaut. Ursprünglich war sie quadratisch mit vier sehr soliden Schutztürmen, drei kreisförmigen und ein quadratisch. Heute bleiben leider nur zwei der kreisförmigen Türme übrig, die durch einen baufälligen Mauerrest miteinander verbunden sind. Einst war die Festung von einem Wassergraben umgeben, der nur durch eine Zugbrücke überschritten werden konnte, die Richtung Osten ausgerichtet war. Der Graben wurde im Jahr 1956 aufgeführt. 1485 nach dem tragischen Überfall Odrantos durch die Türken wurde die Festung von Grund auf renoviert und vom militärischen Standpunkt aus verbessert. Gerade Alfons von Aragon beschäftigte sich an vorderster Front mit der Widerstellung und der Stärkung der Vertreibung. Verteidigungslinien der Festung von Palmarigi, die auf den Ruinen der kleinen Festung von San Nicola. Es gab dennoch eine zweite wesentliche Veränderung im Jahr 1724 durch Vernazza, als Teil der Wehrmauer und des Waffenplatzes für den Aufbau eines Adelspalazzos genutzt wurden an dessen Stelle heute der Sitz des örtlichen Rathauses ist. Was auf dem Garibaldi-Platz erforscht ist der wunderschöne Palazzo Modoni. Er wurde im Jahr 1796 erbaut. 
Zwei Jahre lang, ab 1938, wurde der Palazzo von der Gemeinde von Palmarigi genutzt. Danach zog das Rathaus in den nicht weit entfernten Palazzo Vernazza um. Das schöne Gebäude wurde auch über viele Jahre als Grundschule genutzt. Besonders bemerkenswert ist der wunderschöne Balkon mit herrlichen Dekorationen und dem Familienwappen der Modoni. Dasselbe Wappen erscheint auch über dem Portal des Palazzos Modoni, der nur wenige Dutzend Meter von Garibaldi Platz entfernt liegt. Beide Gebäude sind Teil des Erbes, die den Mitbürgern von Palmarigi von den Brüdern Gabriele und Giuseppe Modoni vermacht wurden. Auf der nordwestlichen Seite des Gebäudes gegenüber des Marktplatzes steht der Uhrturm, der den Lebensrhythmus der Bürger von Palmarigi durch die Glockenklänge bestimmt. Er wurde zwischen 1885 und 1889 erbaut und noch heute scheint mit seiner schlichten Pracht die Häuser der Ortschaft zu beherrschen. Die Pfarrkirche stellt das Symbol des christlichen Glaubens von Palmarigi dar. Sie ist dem heiligen Lukas auf Entscheidung der Familie Ventura gewidmet. Alte Großgrundbesitzer des Salentos, die besonders diesen Heiliger sehr verehrten. Die Fassade aus Lecceser Tufstein spiegelt die barocken Regel des Endes des 18. Jahrhunderts wider. Sie ist nämlich mit zahlreichen, kunstvollen Friesen verziert. Über dem graziösen und imposanten Zentralportal zwischen zwei Nischen mit den Statuen des heiligen Antonio Saspadua und der sogenannten Palmen Madonna steht die Statue der Schutzpatronin des Dorfes. Die Statue des heiligen Antonius war früher in der alten Kapelle der Aragonenfestung und die Statue der Madonna stand einst auf der Via Roma. Die große Fassade hat einen Giebel mit dem Stadtwappen, auf dem eine Palme zu sehen ist. Das Innere besteht aus einem einzigen Kirchenschiff und hat ein wunderschönes Tergewölbe. Das gesamte Gebäude ist mit fein dekoriertem Stück verschonert und mit zahlreichen Seitenaltären verziert. Der marmorne Hauptaltar wird von Gemalden des Künstlers Nicola Castelluzzo auf dem 19. Jahrhundert überragt, die die Apostel Peter und Paul darstellen. Auf der inneren Seite der Fassade hängt eine kolossale Leinwand, die die sehr bekannte Vertreibung der Händler aus dem Tempel Jerusalems darstellt. Die Kirche der Madonna der Palme liegt am Rande des Ortskerns von Palmarigi und trägt den Namen der Schutzpatronin der Ortschaft. Man weiß nicht genau, wann sie erstmals errichtet wurde. Bis 1569 war sie die Hauptkirche der Gemeinde. Sie wurde 1751 wahrscheinlich infolge eines Zusammenbruchs wieder aufgebaut. Die äußere Fassade ist sehr schlicht und das einzige wichtige Dekorationselement ist das große Fenster, auf dessen Seiten zwei Nischen mit den Bildern Heiliger Therese von Lisieux und Heiliges Nikolaus von Mira eingearbeitet sind. 
Auch das Eingangsportal ist sehr schlicht. Auf dem Stützbalken steht eine Aufschrift, die an das Widerrichtungsjahr und die Widmung der Kapelle erinnert. Das Innere der Kirche ist nicht sehr groß. Es besteht aus einem einzigen rechteckigen Kirchenschiff und einer Decke mit prächtigen Sterngewölben mit zierlichen Dekorationselementen. Der Hauptaltar im Rokoko-Stil beeindruckt dank seiner ausgefeilten Pracht und trägt in der Mitte ein altes Bild der Palmenmadonna. Er ist ganz aus Tuffstein und mit Statuen und mit Friesen von besonderem Wert verziert. Es handelt sich um eine echte Perle bis ins kleinste Detail anzusehen. Neben der Statue der Madonna mit dem Kind stehen die Heiliges Thomas von Aquino und Vincenzo Ferreris. Palmarigi stellt eine Nordderseele dar und ist von Schönheit und Kultur geprägt. Gerade hier entstand dank des Kulturverbandes Il Cedro del Libano, das heißt Libanon Ceder, das Muschel- und Korallenmuseum. Das Museum wurde am Anfang für eine zeitweilige Ausstellung zum Thema Meeresarchitektur eingerichtet. Die Ausstellung bestand aus einer Sammlung von Mollusken und allem, was zur Meereswelt gehört. Die Sammlung wurde mit der Zeit immer mehr um neue Ausstellungsobjekte bereichert, bis sie ein echtes Museum wurde. Heute ist das Muschel- und Korallenmuseum als das größte Museum dieses Fachbereichs der Lecce Provinz betrachtet. Hier kann man Korallen, Muscheln und Schwämme mit verschiedenen Eigenschaften bewundern, die aus der Umgebung und aus aller Welt stammen. Eine einzige und bemerkenswerte Fahrt in Abin die Meereswunder Gottes, die die echte Pracht der Natur in den Vordergrund rührt und das schnelllebigen Alltag vergessen lässt. Außerhalb der Ortschaft von Palmarigi in der Nähe des Jugels Montejuzzo genannt, steht eine kleine Felsenkapelle. Was das Äußere kennzeichnet, ist die absolut architektonische und stilistische Schlichtheit ohne jegliche Dekorationselemente. Die Fassade hat eine Satteldachform und einen sehr alten und suggestiven Glockengiebel als religiöse Dekoration. Sehr wahrscheinlich wurde sie im 16. Jahrhundert infolge eines Zusammenbruchs errichtet, der fast alles zerstörte. Ihre Innere ist sehr schlicht. Es gibt nur einen kleinen Altar und ein Fresko der Madonna von Konstantinopel. Jeden ersten Dienstag im März, das heißt der Tag des Fests der Madonna von Konstantinopel, pilgern die Bürger von Palmarigi Tradition gemäß hierher. Nach der Heiligen Messe sind die Anwesenden gewohnt unter den wunderschönen Olivenbäumen, die die Kapelle umgeben, zu schlemmen. 
Es handelt sich um eine gemeinsame Feierlichkeit und die Kapelle der Madonna von Konstantinopel, auch Madonna des Bergs genannt, stellt das Haus aller dar. Wenige Kilometer von der Ortsmitte von Palmarigi, entfernt unter der reichen salentinischen Marke Mediterranea und heizvollen Pinien, steht der Wallfahrtsdorf Montevergine. Die Kultstätte ist mit einer alten Legende verbunden, laut der er eine Hirte auf der Suche nach seinem Taschenmesser dank der Erscheinung einer wunderschönen Dame eine mysteriöse Grotte entdeckte. Die Jungfrau ermahnte den Hirten, den Pfarrer und das ganze Volk von Palmarigi zu diesem Ort kommen zu lassen, die danach eine kleine Kapelle zu ihren Ehren im Jahr 1595 errichteten. Die heutige Wallfahrtsstätte von Montevergine, die auf die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts zurückgeht, hat eine schlichte und klare Fassade mit einem kleinen Kirchturm. Die Kultstätte steht auf einer alten byzantinischen Krypta. Im Inneren steht ein Altar mit einem alten, kreisförmigen Fresko der Madonna mit Kind in Wüstenform. Auf der Decke steht das Wappen der Familie Vernazza, alte Lenzerren des Ortes. Das Innere besteht aus einem einzigen Kirchenschiff und ist von einer eleganten Dachtraufe umgeben. Es ist von offenen Räumen, Brüstungen und prunkvollen Freitreppen gezeichnet, die zur unterirdischen Krypta und dann zur Apsis führen. Der Hauptaltar ist reich an Dekorationen und kunstvollen Friesen im Barockstil und wurde 1727 von Don Francesco Vernazza gebaut, der ihn mit vier von Blumenmotiven geschmückten Säulen verzierte. Auf der rechten Seite der Wallfahrtsstätte steht ein fast zwei Meter hoher Menhir, der christlichen Glauben und archaisches Eidentum vermicht, Symbol der Verehrung, der Göttlichkeit, der Natur und der Schöpfung. Der Menhir von Montevergine steht auf einem soliden Fundament aus Kalkrenit. Er stellt einen der zahlreichen Beweise von Megaliten, die im gesamten Salento verbreitet sind, dar. Auf der linken Seite der Ballfahrtskirche liegt eine Landzunge. Hier ist ein Pfad, der den Kreuzweg von Jesus symbolisiert und auf dem höchsten Punkt der Landzunge endet, wo die wunderschöne Landschaft von der Statue des Erlösers Jesus berscht wird. Das prunkvolle Artefakt ist gleichzeitig fürsteinflößend und beachtlich. Es konnte das Bindeglied zwischen Gott und der Pracht der Natur dieser Landschaft und der Umgebung darstellen. Die Grundlage, die die Kultstätte kennzeichnet, ist das imposante Denkmal der Heiligen Maria von Montevergine. Es hat einen 35 Meter hohen Stufenunterbau mit der prächtigen Statue der Madonna, die die gesamte Landschaft beherrscht. Montevergine ist ein unberührter Ort, der Besucher, Wanderer und Pilger im Erz der Macchia Mediterranea unter himmlischen Düfte und Farben versinken lässt. <Musik>